Огромное количество фанатов марки автомобилей Toyota с нетерпением ждали появления именно этой 300 серии Land Cruiser, которая называется JR Sport. Не в последнюю очередь из-за того, что вот эта вот передняя часть автомобиля – это отсыл к легендарным моделям LC 40 серии или LC 60 серии 84 -го года. Конечно же, в первую очередь я намекаю на вот эту вот надпись Toyota, которая заменила логотип. Компания Toyota любит вот эти отсылы в старые добрые времена, когда автомобили были трушными, грязь была первородная и очень многое зависело не только от возможностей автомобиля, но и от твоих собственных скиллов. И поэтому мне тоже очень нравится вот этот вот ламповый логотип и отсыл к Land Cruiser 40, отсыл к Land Cruiser 60 84 -го года. И здесь я даже готов поспорить, что скорее к 84 году, потому что сороковка в те времена еще не совсем вышла из тени Виллиса. Но сегодня мы не только тестируем Land Cruiser JR Sport, сегодня мы постараемся сравнить его с премиальной версией, которая создана больше для передвижения по трассе, больше передвижения для города и для того, чтобы подчеркнуть высокий статус владельца этого автомобиля. А теперь коротко о том, чем отличается JR Sport от премиума. Конечно же, это другие бампера, другая решетка радиатора, надпись Toyota, накладки на арки колес, надписи JR и JR Sport, а также другие колесные диски. И, безусловно, прямо сейчас многие из вас скажут, Рауль, послушай, ну а что означает спорт на таком огромном внедорожнике? Друзья, мой ответ очень простой. На самом деле, шахматы, бокс и авторали – это все спорт. И я думаю, что компания Toyota, когда на своем автомобиле недорожном пишет спорт, то в первую очередь имеет в виду трофи, когда вы бережно в течение дня из болота переносите свой Land Cruiser в какое-то непроходимое ущелье. Почему были изменены бампера? Это очевидно для каждого автолюбителя. Дело в том, что JR Sport – это более внедорожная версия. Поэтому углы атаки у этой версии гораздо лучше, чем у премиальной, которая заточена на то, чтобы ездить по асфальту, чтобы ездить по трассе, ну и демонстрировать правильно финансовую состоятельность и статус владельца того самого премиума. JR Sport – это тоже статус, но статус спортсмена. Это статус человека, который любит выезжать на бездорожье. Это статус авантюриста, бритера и задиры. У Land Cruiser отличный диодный свет, он автоматически может переключать на дальний ближний, но при этом компания Lexus, конечно же, свою технологию Blade Scan пока Land Cruiser не отдала по одной простой причине. Да-да-да, они уже презентовали версию LX, где будет Blade Scan, а от этого Land Cruiser это все-таки версия подешевле, поэтому просто хороший автоматический свет. Компания Toyota очень осторожно относится к такому термину, как планируемое старение, если это касается их версии Land Cruiser. Дело в том, что вот этот автомобиль они меняют только в тот момент, когда им есть что сказать или когда продажи падают катастрофически. Land Cruiser. 200 продержался на конвейере 14 лет. В это невозможно поверить. Обычно конкуренты за это время могут поменять три раза свою модель. И речь идет не о фейслифтинге, а о том, что они выдают поколение за поколением. Еще раз повторюсь, японцы с 200 продержались на конвейере 14 лет до того момента, пока не решили, что пора. Что же это означает? Какие изменения мы получили в этом автомобиле? Во-первых, новая платформа. Естественно, новая проапгрейдженная рама. Она крепкая, она более легкая, она более эффективная, она лучше работает на скручивании. И самым положительным образом эта рама скажется на поведении автомобиля. Во-вторых, кузов этого автомобиля практически наполовину состоит из алюминия. Все вот эти внешние панели, кроме задних крыльев, они алюминиевые. И получив большее количество опций, а также электронных помощников, автомобиль при этом стал легче, и автомобиль при этом получил ниже центр тяжести. И все благодаря тому, что применялись сверх 
легкие материалы, но, разумеется, рама у нас стальная. Относительно размеров автомобиль стал длиннее, автомобиль стал чуть шире, но на самом деле вы внутри в салоне это навряд ли почувствуете, потому что габариты плюс-минус одни и те же. Огромное спасибо компании Toyota за то, что она оставила вот этот вот симпатичный кровосток на капоте. Да, да, я знаю, что на ноже это не кровосток, а на самом деле ребро жесткости точно так же, как и и на этом капоте. Я даже когда-то слышал историю от представителей компании Toyota, что вот это вот углубление специально сделано для того, чтобы вы могли увидеть на дороге гнома и спасти его. Разговоры разговорами, но сегодня мы также проверим, что на самом деле умеет делать этот автомобиль. А в новый крузер Toyota установила какое-то неимоверное количество электроники. У меня даже сложилось впечатление, что именно она и устроила Land Cruiser кризис полупроводников. А обратная сторона медали, периодически вы будете становиться участником шоу восстания машин, когда ваш джип будет вытормаживаться, сбрасывать скорость, шарахаться от встречных и попутных автомобилей и очень настойчиво удерживать вас в полосе движения. Во многих случаях это будет чрезмерная реакция на мнимую угрозу. Но однажды это спасет вашу жизнь и сохранит автомобиль в товарном виде. Я в этом уверен, потому что мы проверили систему автоматического аварийного торможения. Вот ситуация, когда я двигаюсь на автомобиле со скоростью до 30 км в час. Toyota сама распознает угрозу, понимает, что впереди стоит автомобиль и тормозит без участия водителя. Во второй попытке я просто активирую интеллектуальный круиз-контроль и повторяю упражнение. На круизе Toyota понимает, что водитель вне игры и, похоже, задействует все датчики и радары. В результате она останавливается гораздо раньше, все происходит безопаснее и комфортнее. Третья попытка самая сложная для современного уровня мобильности. Мы имитируем дорожный поток, в котором впереди идущий автомобиль внезапно перестраивается в другую полосу и перед вами возникает препятствие в вашей же полосе движения. Обычно все, что остается в таких случаях, уповать на мгновенную реакцию водителя и хорошие тормоза. В случае с Land Cruiser продолжайте уповать на хорошую реакцию, потому что с этим упражнением он не справился. Бывает, не он один. И проезжая Дариной Смертной Тени, да не убоюсь я зла, потому что ты со мной и Тойота твоя, и это успокаивает меня. Именно так на арамейском языке звучала бы молитва во времена Иисуса Христа, если бы тогда уже существовала Тойота Land Cruiser. Кстати, в мире до сих пор достаточно мест, где электродотяжки дверей или мониторы в разрешении 4К не произведут никакого впечатления на аллигаторов или львов. И когда понты перегреются вместе с мотором или сдуются вместе с подвеской, все, что вам останется, это отбиваться хрустальной монтировкой со встроенным кальяном от этих самых аллигаторов. И сразу скажу, это неэффективно. Друзья, пока по Украине практически везде красные карантинные зоны, я хотел бы вам напомнить, что страховку ОСАГО, гражданскую ответственность, вы по-прежнему можете оформить, не выходя из собственного автомобиля. Это означает, что у вас меньше контактов с людьми и больше шансов не заразиться коронавирусом. Для того, чтобы приобрести страховку, вам просто нужно установить сервис онлайн-страхования, который называется Hotline Finance. Приложение очень простое, быстрое и надежное. Просто указываете свой город, указываете данные своего автомобиля и тут же подтягиваются максимально выгодные предложения. Все, что останется, это просто выбрать и оплатить страховку. Если подтянете свою кредитную карту, то будет это сделать не сложнее, чем пополнить мобильный телефон. Готовый полис придет вам на почту. Также он сохранится в мобильном приложении, и вы всегда сможете его продемонстрировать сотрудникам полиции, а также сами сможете контролировать, когда у вас страховка начинается и когда заканчивается. А с моим промокодом 2HP вы гарантированно также получаете скидку в 50 гривен при покупке страховки. Мелочь, а приятно.
Промокод и ссылка на Hotline Finance в описании к видео. Противоречивость Land Cruiser 300 заключается в том, что 90% покупателей в Украине приобретут этот большой, тяжелый и мощный внедорожник именно из-за понтов и по медицинским показаниям. В понтах есть своя польза. На дороге тебя уважают бляхи и маршрутки даже в режиме берсеркер, а комплекс неполноценности со временем трансформируется в манию величия. К тому же не стоит думать, что столица нашей бескрайней родины – это очень безопасное место. Именно Land Cruiser с высотой прохождения брода в 70 см спасет тебя во время очередного потопа на парковке премиального торгового центра в Киеве. Именно Land Cruiser спасет тебя, когда на одной из площадей прорвет трубу с горячей водой, асфальт уйдет из-под колес и ты обнаружишь гробницу Виталия Кличко с его терракотовыми замами. Объезд пробки через тройку или по заливным лугам Бортнической станции аэрации вообще бесценны. Важная часть стоимости Land Cruiser и важная часть очарования этого автомобиля – это, безусловно, road credibility. Тебя уважают на дороге, тебя пропускают на дороге. Тебе относятся с пониманием, когда ты чуть-чуть, ну, но нарушаешь правила дорожного движения. Люди видят, что тебе нужно. Люди понимают, что этот человек без нужды так бы себя не вел. Да, безусловно, такой автомобиль очень часто дарит ощущение безнаказанности, потому что ты весишь 2600 килограммов, потому что твой автомобиль разгоняется до сотни меньше, чем за 7 секунд. И размерами этот автомобиль не меньше, чем маршрутка, а иногда даже больше. Новый Land Cruiser элегантен, как советский тепловоз Ту-8. На его гигантской хромированной решетке четкий пацанчик на электросамокате будет смотреться скромным логотипом, а главное, довольно комфортно доберется с поздняком на виноградре. Тем не менее, до кокаиновых ноздрей баварских SUV японской хром Godzilla далеко. Но если вспомнить знаменитый рыжий паркет в Кемри, упороться на ровном месте могут даже мыци, которые придумали и Кибану. В обеих версиях Land Cruiser получил просто отличный салон. В премиуме это беж, прям совсем не мням вкусняшка. В JR Sport тона попроще, салон у нас условно черный, ну потому что все-таки это автомобиль для бездорожья и было бы глупо, наверное, заказывать себе светлый, белый или бежевый салон. Land Cruiser получил отличный салон. В нем даже есть вентиляция передних и задних сидений. Плохо, что нет вентиляции руля. Когда на скорости в 140 км мне нужно плавно зайти в поворот или совершить обгон, этой опции остро не хватает и ладошки предательски потеют. Здесь мы снова возвращаемся к главному в этом автомобиле – вере. Я имею в виду не развесовку, электрорегулируемые амортизаторы, стабилизаторы, умную электронику или постоянный полный привод. Нет, я говорю про истинную веру. Когда еще не видя поворота, ты уже начинаешь в него входить. Не знаю, как по-японски будет поворот веры, но в Библии это описано фразой «и смертью смерть поправ». Первые дни после каждого удачного маневра ты переживаешь катарсис. Нравственное очищение достигает своего пика через неделю, когда ты с легкостью отмахиваешься от дьявольских наущений купить себе Туарек Б8 и буднично заходить в повороты на двухстах. Благодаря вере ты становишься кротким, как первые христиане в яме со львами, из глаз твоих спадает пелена. Поворот веры – это для неофитов. Настоящие адепты исповедуют прямик веры. Ибо в системе жизненных ценностей Land Cruiser нет поворотов. Повороты нужны автомобилям, которым не хватает сил ехать прямо. Крузаку, благодаря невероятно крепкой раме, постоянному полному приводу, механической блокировке торсон и пружинной подвеске, которая работает словно пневматическая, сил хватает с избытком. Поэтому, если асфальт уходит вправо или влево, это вообще не повод для беспокойства. Какое-то время вы даже не поймете, что по-прежнему лупите 140, а асфальта под колесами нет. Самое интересное, что если бы я, остальные блогеры, журналисты и люди далекие от автомобильной индустрии хором сказали, что Land Cruiser 300 это отвратительный автомобиль, не покупайте, это никоим образом не повлияло бы на продажи этого автомобиля, потому что очередь уже растянулась больше, чем на год. И это не только проблема полупроводников, это также бешеный спрос на этот по-настоящему легендарный автомобиль. Отчасти я понимаю и чувствую, почему люди хотят его приобрести. Между нами, говоря о JR Sport, я бы тоже себе купил. Хорошая машина, интересная машина. При этом выглядит она очень здорово. 
Японцы проделали какую-то невероятную, грандиозную работу над ошибками. Во-первых, их наскальная графика улучшилась. Во-вторых, здесь появились нормальные мониторы. Здесь появилась очень крутая камера. Камера на 360 градусов, камера с очень четкой картинкой и камера, которая тебе показывает, что происходит вокруг, когда ты попадаешь на бездорожье. Тебе не нужно высовываться из окна и смотреть, что под левым колесом, что под правым колесом, что под передним бампером, потому что эта самая камера при помощи мощных процессоров буквально вырезает автомобиль из действительности и показывает тебе максимум того, что происходит вокруг. В автомобиле появились современные опции. Это в первую очередь Android Auto, Apple CarPlay. Ну и, конечно же, бесключевой доступ с кнопкой старт, которая имеет дополнительную защиту. Эта кнопка считывает отпечаток вашего пальца. Так что не удивляйтесь, если на предприятии у Завгара будет настоящая связка указательных пальцев потому что по-другому автомобиль завести нельзя. На самом деле я вру. Для староверов остается опция, когда вы вот это вот считывание отпечатка пальцев отключаете и пользуетесь автомобилем точно так же, как делали 20, 30 или 70 лет назад. Прямо сейчас вы видите перед собой сводную таблицу, какие моторы предоставляются для версии премиум, какие моторы для JR Sport. А. Тоже касается характеристик и коробок. В Land Cruiser ни в какой комплектации вы не получите пневматическую подвеску. Адепты компании Toyota утверждают, что это сделано для того, чтобы автомобиль был максимально надежным. При этом я готов подтвердить, что на самом деле вот эта пружинная подвеска, она такая же комфортная, как и пневматическая. И большинство моих пассажиров, когда проезжали на этом автомобиле несколько километров, утвердительно говорили, ну вот, посмотри, как в Тойоте классно работает пневматика, при том, что здесь этой самой пневматикой и не пахнет. При этом, конечно же, конечно же, адепты Тойоты лукавят, когда говорят, что они хотели сделать эту самую подвеску максимально надежной. Просто существует еще одна модель, которая называется Lexus LX, она уже презентована, и вот там почему-то пневматика есть. При том, что я уверен, что адепты Lexus скажут, послушайте, но мы сделали самую надежную пневматику в мире, вот просто поверьте нам на слово. И я верю. И я также понимаю, что если Land Cruiser 300 серии получил бы пневматику, то у Lexus LX а на один аргумент стало бы меньше. А компания Toyota не любит недозарабатывать деньги. Но мы, конечно, протестировали систему полного привода на стендах. Естественно, для Land Cruiser, особенно в комплектации JR, наши упражнения чистый пустяк. Но во всем должен быть порядок, а для зрителей это наглядная демонстрация, за что платятся такие деньги. Я, кстати, гарантирую, что условно городской Land Cruiser с наших стендов съезжает не менее эффектно. Другое дело, что на настоящем бездорожье много блокировок не бывает. И в JR установили все, что только возможно. Я даже не знаю, что будут делать тюнингеры. Есть непонятка по моменту, мы не видим адекватно, чего происходит до 2500 оборотов. Гидротрансформатор там еще буксует, он лочится только где-то там 2600 в том диапазоне. Поэтому очень похоже на то, что свой обещанный момент она там выдает, просто мы не можем его адекватно измерить. Что касается какого-то stage 1, stage 2 и так далее, пока их никто не делал, но осмелись предположить, что получим в районе 350 сил. А по крутящему моменту примерно то же самое, то есть в начале придет около там, 900 моментов. Это опять же предположение пока. Касательно самого графика, мощность полочкой во всем рабочем диапазоне весь момент снизу все прекрасно я бы сказал история Land Cruiser это также история дублирования узлов и агрегатов потому что сам разработчик Toyota Land Cruiser сказал 
в этом поколении мы постарались построить самый лучший, самый надежный и самый современный рамный внедорожник. Поэтому некоторые опции и агрегаты мы продублировали для того, чтобы мы не потеряли в надежности. Вот, например, рулевое управление. Здесь по-прежнему сохранился гидроусилитель руля, но японцы также добавили электроусилитель. Зачем? Ну, для того, чтобы реализовать многие системы безопасности. Удержание автомобиля в полосе движения и так далее, и так далее, и так далее. При этом они не совсем верят в то, что этот электроусилитель более надежен, чем гидрак. Поэтому, когда в пустыне у вас усилитель электрически поломается, у вас по-прежнему есть гидравлическая система, которая позволит поворачивать руль в автомобиле, который весит 2600 кг. Мне кажется, что такая предосторожность абсолютно не лишняя. Особенно, когда мы говорим о консервативных клиентах, марки Toyota. Дублирование систем мы также можем проследить в самом салоне автомобиля. Вот у нас большой красивый цветной монитор, вот у нас регулировки климат-контроля на большом цветном мониторе. При этом чуть ниже вы видите кнопки, которые все это дублируют. И вот эти самые кнопки, конечно же, мне нравятся больше, потому что их легче переключать. У тебя есть обратная связь. Если, например, ты в перчатках или в рабочих рукавицах, то эти кнопки ты нажмешь, а вот этот экран с тачскрином для тебя будет выглядеть абсолютно бесполезной тядькой. Салоны премиума и салоны JR практически идентичны, но здесь, правда, на руле вы можете увидеть логотип JR, на подголовниках сидений вы можете увидеть логотип JR, а если глянете на блок управления автомобилем, то вы поймете, что есть не только выбор режима въезды, также есть дополнительные кнопочки в JR, которые активируют не только блокировку центрального дифференциала, но по очереди вы можете включить блокировку переднего дифференциала или блокировку заднего дифференциала. Это вообще удивительное дело, потому что такое большое количество блокировок одновременно вы можете увидеть только в тюнинговых автомобилях, в серийных нет. При этом как в премиуме, так и в JR вы можете обнаружить электрорегулируемые амортизаторы, а в JR также активные стабилизаторы, которые регулируют каждую ось отдельно. Таким образом, когда вы выезжаете на бездорожье и вам угрожает диагональное вывешивание, вот эти вот самые колеса максимально долго прилегают к земле и эти самые стабилизаторы им помогают. Разработчики утверждают, что благодаря этому хода подвески такие же, как в легендарной 80 -ке. Но когда вы выйдете на асфальт, вот эти стабилизаторы подвеску зажмут и машина будет рулиться лучше. Ну, естественно, лучше, чем Toyota 80 или 200 но не лучше, чем, например, Volkswagen Touareg. Вообще, я все время сравниваю Volkswagen Touareg с Land Cruiser. Мне бесконечно нравится Touareg V8 с монструозным мотором, с крутящим моментом в 900 ньютонов и с возможностью передвигаться по автобану со скоростью 225 км в час. При этом автомобиль по-прежнему остается управляемым. Естественно, Land Cruiser так не умеет. Но, правда, и Touareg это все умеет до конца гарантии. Потом могут возникнуть вопросы. А Land Cruiser будет продолжать не уметь все это делать на протяжении 10, 20 и 30 лет. И в этом, наверное, заключается главная разница между Toyota и немецким автопромом. Динамика и JR, и Premium реально впечатляют. Когда ты ставишь режим Sport Plus, нажимаешь полный газ, у тебя складывается впечатление, что ты находишься внутри большого грузового лифта, и он внезапно оборвался. Но ощущения от разгона и сам разгон зачастую разные вещи. По паспорту дизельная версия с мотором 3,3 литра V6 с двойным последовательным турбонадувом и 10-ступенчатой коробкой должен набирать до сотни за 6,9 секунд. Но в реальности все выглядит несколько скромнее. У нас получилось 8,5. А какие новости от бензиновой версии 3.5 V6 с двойным турбонадувом по турбине на каждый ряд цилиндров? Здесь у нас случился технический сбой и мы можем опираться на данные коллег из инфокара, у которых получилось 7,7 секунд. 
а по паспорту должно быть 6,8. Когда заходит речь о расходе топлива, Toyota Land Cruiser это ходячий мем, который можно заправить лишь при условии, что вы заглушите машину на АЗС. Надо признать, что анекдоты родились не на пустом месте. Я прекрасно помню, как Land Cruiser сотой серии спокойно жрал 25 литров бензина на 100 километров пути. И это мы еще не трогались с места. И несмотря на то, что времена меняются, V8 усох до V6, нашему топливному партнеру сети столичных АЗС Кло было непросто пережить двухнедельный роман с бензиновой и дизельной версией. Но перейдем к цифрам. При включенном круиз-контроле на скорости 90 км в час дизельный Land Cruiser помещается в великолепные 8,8,1 литра. На скорости в 130 расход возрастает до значений 12,7-13 литров. Бензиновая версия на 90 потребляет 9,5-9,6, на 130 14,4, 14,6. Относительно города дизель однозначно экономичнее литра на 2, а бензиновая версия способна показать и 15, и 17 литров, но точно не 25. Это прогресс. Если у меня нарекание к салону Land Cruiser, ну, наверное, это в первую очередь касается щитка приборов. Здесь есть у нас монитор, он цветной, но при этом традиционно для Toyota информация подается в стиле взрыв на макронной фабрике. Все вот эти данные, разбросаны по монитору, кажется в хаотическом порядке. Я бы хотел, чтобы структура подачи информации была более немецкая, более понятная, ну просто более квадратно гнездовая, без всей этой эклектики и без традиционной петли Мебиуса. Также много нареканий было со стороны журналистов и блогеров к крышке перчаточного ящика, к бардачку. Мол, вот этот вот самый бардачок, он не плотно закрывается, есть люфт, есть какие-то хода, и это стыд и срам. Но здесь я готов поспорить, потому что я считаю, что это все сделано для того, чтобы на бездорожье вот эта самая крышка не скрипела, чтобы на бездорожье вы могли при тотальном вывешивании автомобиля этот самый бардачок открыть и при этом даже с учетом люфта абсолютно никаких скрипов в линкрузере я не слышу и if you know what I mean во многих немецких автомобилях этот самый скрип появляется даже с учетом того что крышка бардачка прилегает плотно возможно кстати из-за этого Land Cruiser теплый автомобиль, здесь у нас в автоматическом режиме может работать и подогрев, и вентиляция сидений. Подогрев руля такой мощный, что в принципе можно получить ожоги первой степени. И к тому же, вот прямо сейчас я вижу, что у нас лобовое стекло тоже с подогревом. Машина, естественно, у нас просторная, здесь очень много места, здесь очень широкий прямоугольный тоннель, отличный подлокотник, открывается он очень оригинально, впрочем, как и все подлокотники, например, в автомобилях марки Lexus. Внутри вы можете наблюдать холодильник, это тоже дополнительный аргумент в пользу этого автомобиля. Есть индукционная зарядка, есть электрический ручник и много других вещей, которые переносят олдскульный Land Cruiser в 21 столетие. Вот эти вот прямоугольные решения в Toyota мне также очень нравятся. Мне даже нравится объяснение разработчиков, что вот эта вот прямая горизонтальная линия – это прекрасный показатель на бездорожье, когда ты понимаешь, насколько у тебя завалился горизонт, под каким углом находится твой автомобиль, и тебе для этого не нужно устанавливать какой-то дополнительный прибор. Окей, это объяснение я принимаю. В машине просто отличная шумоизоляция, у нас здесь сдвоенные стекла, и также работает система активного шумоподавления. При этом вы не всегда будете довольны вот этой самой пружинной подвеской. Вернее, на старте вы не будете довольны этой пружинной подвеской, потому что на мелких неровностях, на каких-то неглубоких ямках вам будет казаться, что автомобиль, знаете, вот так как холодец вздрагивает всем телом, и это вам приносит определенный дискомфорт и люди говорят послушайте здесь такая гигантская рама здесь такой высокий профиль колес здесь такие огромные амортизаторы здесь такая могучая подвеска почему мы не едем по вот этим мелким ямам аки посуху ответ вы получите 
когда выйдете на бездорожье. Потому что там при полном отсутствии дорог и при максимальном количестве каких-то гигантских ям вы будете ехать точно так же комфортно, как и по асфальту. Вернее, получите тот самый минимальный дискомфорт. И вот это настоящее чудо, которое вам гарантирует Land Cruiser. В этом году легендарному внедорожнику 70 лет. Специально к этой дате я ознакомился с демографической ситуацией в Японии. Так вот, существует очень высокая вероятность, что инженеры и журналисты, которые создавали и тестировали первый крузак, до сих пор в строю, потому что в Японии на сегодня зарегистрировано более 80 тысяч граждан в возрасте 100 лет. В 2030 году дети будут смотреть на Land Cruiser, как я сейчас рассматриваю картинки с немецким танком Маус и шепчу про себя «О май гад, блин!». При этом очевидно, что Land Cruiser навсегда вписал себя огненными буквами в ветке автомобильный завет. Аминь.